on the 7th, the Saint Germain is one of the city's best cheese shops, Barthélemy. I'm about to go and meet the owner, the famous Madame Nicole Barthélemy, who's been selling cheese here for decades. And she has some very prestigious customers, including the Prime Minister of France. This fromagerie is famous all over Paris. It's a tiny boutique jam-packed with all sorts of cheeses which have been matured to perfection in the underground cellar beneath the shop. It's the pride and joy of Madame Nicole Barthélemy, one of the most dedicated and passionate fromagers I've ever had the pleasure to meet. And it's abundantly clear that this is a lady who really loves cheese. Toute ma vie. C'est toute ma vie. Voyez, j'ai été, ça fait 46 ans que je travaille, 41 ans dans le fromage, et je suis pas prêt d'arrêter. Mm. Monsieur Hollande peut prolonger l'âge de la retraite, ça m'est égal. Mm. C'est toute ma vie. Mm. Voilà. Madame Barthélemy started her cheese career early and has served millions of customers over the years. With all of her experience and with so many cheeses to choose from, what advice does she give to customers wanting to put together the perfect cheese board? Alors d'abord, je vous demanderai si c'est un buffet, si c'est debout, mm -hmm. si c'est assis, mm -hmm. car les gens ne mangent pas de la même façon. Si c'est l'hiver, l'été, tout dépend. L'hiver, les gens mangent plus, l'été, les gens mangent moins. Suivant la saison, le nombre de personnes, votre budget aussi, parce qu'il faut bien reconnaître le budget. Le fromage est un produit qui devient cher maintenant. Et euh, on composerait avec tous ces éléments-là. Voilà. Il n'y a pas de plateau type, y a pas, on fait avec le client. Voilà. As with all fromagers, Madame Barthélemy will recommend her soft cheeses according to season and ripeness. And of course, we'll always have plenty of hard cheeses to sample to see what pleases your palate. But what does she choose for herself? Ça dépend de la saison. Mm. L'hiver, ce sera le Mont d'Or, ça j'adore. Mais en ce moment, il y a les chèvres, les robles chauds. J'aime tout. C'est pour ça que j'ai pris 20 kilos depuis que je me suis mariée. <laughs> Faut le reconnaître. J'adore le fromage. Ça, c'est mon, mon petit péché mignon. Mais j'aime le manger le matin, quand la bouche est vierge. Mm. Voilà. Oh. Ça, c'est des mini cœurs de Neuchâtel. C'est un petit fromage de vache de Normandie mm -hmm. qui a toujours une petite pointe de sel. Just a little vous l'avez en petit okay. et vous l'avez en grand. Ah, oh, voilà. OK. For the little love, for the big love. OK. <laughs> I like that. Well, they say Paris is the city of love. But for me, it's a city of cheese. But here, combined together, love and cheese. It's perfect. Qu'est-ce que moi, j'aime bien quand c'est petit. Il ne faut jamais me dire qu'un employé me dit, il n'y a pas de place. Il y a toujours de la place. Toujours. J'aime les petites boutiques style bonbonnière. Voilà. Vaut mieux une petite boutique bien remplie qu'une grande vide. This beautiful shop may be tiny, but it still manages to squeeze in over 200 varieties of cheese. The shelves are overflowing with a huge range of goat's cheeses, as well as classics like Mont d'Or, Beaufort d'Alpage, and Roquefort, most of which are made with raw milk. Ah non, sur les crues principalement, nous. Voilà. Ah bah oui, c'est la France. Tous des grades, mais pas le fromage encore. Voilà. Truly, Madame Barthélemy is a bit of a cheese legend. She has worked as a fromagère for over four decades and has been supplying cheese to both the LSA Palace and the Prime Minister's residence since the 1970s. J'ai aussi un caviste, Roger, là, qui est là depuis combien de temps? 28 ans, vous voyez, qui travaille avec moi. 28 ans qui me supporte. <laughs> voilà. Et c'est lui, avec Roland, un autre petit jeune que je viens d'engager il y a un an et demi, qui affine tous les monts d'or. Parce que le mont d'or, c'est un très, très gros travail. Nous vendons à peu près une tonne et demie de mont d'or en 3-4 mois. Voilà. Donc, c'est eux, vous voyez, qui descendent à la cave. Tout se passe par ici. On n'a rien euh, de mécanique, tout à la main. On est musclé. Mmh. Mmh. Voilà. Fromage blanc caillé. Ah ah, il y a une chose, tenez, ça vous n'avez pas en Australie. Non. Le Fontainebleau. Oh Car c'est moi qui l'ai fait tous les matins. Maison. Voilà, le Fontainebleau. If you are paying a visit to Barthélemy, be sure to try this Fontainebleau, which is handmade every day on the premises. It's like fluffy clouds of cream. On appelle ça la guillotine. But watch out for the guillotine. After all, it is France.